ஜாகிஸ் மாஸ் நேயர்களுக்கு வணக்கம் இந்த விழாவை எப்படி சொல்லி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது சமூக வலைதளங்களில் ஒரு மூணு நாளாக வந்து வீட்டினுள் கழிவுரை வந்தது தான் நோய்களுக்கான பிரச்சனையா அப்படின்னு பேசிட்டு இருக்காங்க இந்த முன்னோர்கள் வந்து முட்டாள்கள் அல்ல அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு குரூப் எப்போவுமே ஆரம்பிக்கிற மாதிரி இப்போ ஒரு விஷயத்த கொண்டு வந்திருக்காங்க வீட்டில் உள்ளார கழிப்பறைகள் இதுதான் பிரச்சனையா அப்படின்னு அந்த விஷயத்த பற்றி தான் இந்த விழாவில் வந்து நாம் விவாதிக்க இருக்கின்றோம் இந்த நிகழ்ச்சியை உங்களுக்கு வழங்குவதற்கு நான் ஜாக்கி சேகர் மற்றும் வாய்ஸ் ஓவர் சைனிங் இன் எதிர்த்தும் நிறைய கருத்துக்கள் வந்து பேசிட்டு இருக்காங்க சமூக வலைதளங்கள்ல நம்ம என்ன சொல்றோம்னா இந்த காலகட்டத்தில் அப்படியான ஒரு சூழல் அப்படியே வந்து நம்ம வந்து வீட்டுக்கு வெளியே வைக்கிறோன்னே வச்சுக்கோங்களா அது சாத்தியமான முதல்ல ஆராயணும் முதல்ல ஏன்னா இருக்கிற வந்து பாப்புலேஷன்ஸ்க்கு ஏற 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 நம்ம வந்து வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து குறுகிய இடங்களை வந்து பயன்படுத்துகிறோமோ அந்த அளவுக்கு அதாவது இப்போ வந்து எப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா பெஸ்ட் யூட்டிலைசிங் ஃபர்னிச்சர்ஸ் கூட வந்துருச்சு ஒரே ஒரு ரூமு அதுலேயே எல்லா விஷயங்களும் இருக்க மாதிரி ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் அவங்க லைஃப்பை லீட் பண்ணுற அளவுக்கான இடம் இல்லை அந்த பெட்டே மடித்து வச்சுக்கலாம் அந்த பெட் உள்ளாரே வந்து உங்களுக்கு பொருள் வச்சுக்கலாம் எல்லா ட்ராவும் வச்சுக்கலாம் அந்த மாதிரிலாம் இப்போ வந்து வந்துடுச்சு இது ஒன்று ரெண்டாவது இந்த கழிவறை அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை நம்ம வந்து கொஞ்சம் பேசி தான் ஆகணும் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா முன்னாடிலாம் வந்து எல்லாம் கொல்லப்புறத்தில் தான் போயிட்டு இருந்தாங்க ஏன்னா ப ப கிராமங்கள் வந்து கழிவறன்றது இல்லவே இல்லை தட்டி அடித்து தட்டி அடைச்சி குளிக்கிறதுக்கு மட்டும் ஒரு இது வச்சுருப்பாங்க கட்டமாக இது சதுரமாக வச்சுருப்பாங்க குளிக்கிறதுக்கு மட்டும் ஒரு ஒரு இது வச்சுருப்பாங்க அது உள்ளார வந்து ஒரு பெரிய அண்ணன் குண்டாக இருக்கும் பக்கெட் இருக்கும் இது தான் அதில் வந்து குளிக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் மரவாக இருக்கும் மற்ற நேரம்லாம் வந்து நீங்கள் கொல்லப்புறங்களில் தான் வந்து நீங்கள் வந்து கழிவறை வந்து உபயோகிக்கணும் ஆனால் யோசிச்சு பாருங்கள் இந்த நீங்கள் கொல்லப்புறத்தை உபயோகப்படுத்தும் போது உங்களுக்கு கழி அதாவது உங்களுக்கு வந்து எப்போ வந்து இயற்கை விபாதம் வரும்னே சொல்ல முடியாது எப்போனாலும் வரலாம் அந்த நேரத்தில் நீங்கள் எங்கே போய் உட்காருவீங்க மிகப்பெரிய அடர் மழை அடி அடிச்சுட்டு இருக்குது வெளுத்து வாங்குது எங்கே போய் உட்காருவீங்க இது ஒரு விஷயம் ரெண்டாவது பூச்சி போட்டுன்னு சொல்லுவாங்க எவ்வளோ பேர் வந்து இந்த மாதிரி இயற்கை விபாதையை கழிக்க போய் பாம்பு கடிச்செல்லாம் நிறைய பேர் இறந்து போயிருக்காங்க ஒன்றும் இல்லை சமீபத்தில் வேலூர் பக்கம் வந்து ஒரு பொண்ணு வந்து இயற்கை உபாதை கழிக்க போய் அந்த பொண்ணை வந்து அங்கே குடி குடிச்சிருந்தவங்க வந்து கடத்தின்னு போய் பாலியல் ஒன்று பொண்ணு பண்ணி அங்கேயே போட்டு அந்த பொண்ணு வந்து திரும்ப வெ வெளியில் வந்து கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து அரெஸ்ட் பண்ணி உள்ளார் போட்டாங்க சமீபத்தில் நடந்தது ஸோ வெளியில் வந்து அன்னைக்கு வந்து எல்லாருமே கழிவறை வந்து வேறு வழி இல்லைன்றதுக்காக போனாங்க ஆனால் நாகரிக வளர்ச்சியில் நாம் வந்து கழிவறைகள் அதாவது கட் முன்னெல்லாம் வந்து வீட்டுக்கு வெளியில் ஒரு அதே மாதிரி கட்ட மாதிரி அதாவது இது நான் சொல்கிறது கிராமங்களில் இருக்கக்கூடிய அந்த தட்டியில் வச்சு கட்டியிருப்பாங்க இதுவே கொஞ்சம் பணக்கார கல் வீடு அப்படின்னா பின்னாடி ஒரு வீட்டுக்கு பின்னாடி ஒரு கட்ட மாதிரி கட்டி வச்சுருப்பாங்க இதில் இவங்க கழிஞ்சு வைப்பாங்க அதில் வந்து சாம்பலை போட்டு அள்ளிட்டு போகிறதுக்குனே ஒரு ஆள் வருவாங்க அந்த ஒரு நிலையெல்லாம் மாற வேண்டும் ஏன் அது மூலமாக நோய் தொற்றுலாம் வருது மனிதனுடைய மலத்தை மனிதனே எடுக்கிறது வந்து எவ்வளோ பெரிய பாவம்னு சொல்லி அதுக்கு எதிராக போராட்டம் செய்து அதன் பிறகு இந்த வெஸ்டர்ன் டாய்லெட் இந்தியன் டாய்லெட் எல்லாமே வர ஆரம்பிச்சுது ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம நாகரிக வளர்ச்சியில் என்ன பண்ண ஆரம்பித்தோம் நம்ம வந்து கழிவறைகளை வீட்டுக்குள்ளாரே எடுத்து வர ஆரம்பித்தோம் ஸோ இது காரணம் என்னென்னா இந்த இயற்கை உபாதையை கழிக்கிறதுக்கு நம்ம ஏன் வந்து அவ்வளோ தூரம் வெளியே போகணும் அப்படின்றது தான் ரெண்டாவது அன்னைக்கு தான் வந்து நோய் தொற்று அதிகமாகவே இருந்தது ஆற்றுல குளத்தில் எல்லாம் கழிஞ்சு வச்சுட்டு அவன் போய் கழுவுறத எடுத்து தண்ணியை குடிப்பான் அப்படியே டயரியா மலேரியா காலரா எல்லாம் வந்தது காலராவுடைய மிகப்பெரிய உயிரிழப்பை வந்து வாரணாசியில் கங்கை நதியில் வந்து ஒரு வாட்டி காலரா பரவி அதில் குளித்தவன் குடித்தவன் எல்லாம் செத்து போனான் இதெல்லாம் வந்து ரெக்கார்டு இருக்கு முக்கியமான விஷயம் வந்து எல்லாத்துக்கும் ஒன் லைன் அப்படின்னா ஹைஜீன் நம்ம வந்து ஹைஜீனா வந்து எங்க இருக்கும் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறது மட்டும் தான் இங்க வந்து கொஸ்டினே கோசுறோம் எங்க வந்து நம்ம வந்து கழிவறை வைத்திருக்கோம் எங்க எதை வந்து எப்படி வந்து யூஸ் பண்றோம் அப்படிங்கிற விஷயத்த விட ஹைஜீனே வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்றோம் இல்ல இல்ல அதாவது ஏதாவது ஒரு கிழமை ஏதாவது ஒண்ணு வந்து அதாவது இங்க இருக்கிற அத்தனை பேருமே சயின்டிஸ்ட் தான் ஏதாவது ஒண்ணு போறப்ப அடிச்சு விட்டு போயிட வேண்டியது இப்ப அதே தான் நம்ம தம்பி பாலா கூட என்ன சொன்னா நடந்து வந்தானுங்கல்ல அங்க இருந்து ஒரு குளி தொழிலாளர் பத்தாயிரம் பேர் நடந்து வராங்க ஏன் மரபு வழியில எல்லாருமே நடந்து தானே போனாங்க இது எதுக்கு நம்ம எல்லாமே போராடணும் எதுக்கு வந்து நம்ம வந்
சித்த மருத்துவத்தில் எங்கேயாவது ஒரு வாரம் திறந்து வச்சுருக்காங்களா கொரோனாவுக்கு எதுக்கு வந்து எல்லா இடத்துலையும் ஏன்னா இந்த நோய் தொற்று ஆயுர்வேதத்துலேயும் சரி சித்த மருத்துவத்துலேயும் சரி அரசு என்ன வந்து சொல்லியிருக்குதோ என்ன ஆராய்ச்சி மொழிகளின்படி என்ன வந்து சொல்லியிருக்காங்களோ அந்த நீரும் அது வந்து முழுமையான நிவாரணி கிடையாது அது வந்து ஒரு மன திருப்திக்கும் சின்ன சின்ன நோய் தொற்று ஏற்படாமல் இருக்கிறதுக்கு ஒன்றா அது பரவாயில்ல கொசரம் மற்றபடி இது வந்து கொரோனாவே தடுத்துடும் அப்படின்ற எண் இது எண்ணம் தான் இங்கே எல்லாருக்கிட்டே இருக்குது அதே மாதிரி இந்த கழிவறையே உள்ளார வந்து தப்புன்றேன் இது எப்படி தப்பாகுன்ற நான் இன்னொரு விஷயம் வந்து கொரோனாவுக்கும் இதுக்கும் முதல்ல என்ன சம்பந்தம் முதல்ல வந்து ஒரு நோய் தொற்று மனிதனுடைய இந்த எச்சத்தினால பரவுது அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்கள் தான் இங்கே வந்து இல்லைங்க இந்த விஷயத்துக்கே சொல்கிறேங்க அன்னைக்கு எல்லாம் ஆற்றுலையும் குளத்துலையும் குளிச்சு அங்கேயே குளிச்சு அங்கேயே கழிஞ்சு அங்கேயே கழுவி இதன் மூலமா காலரா டயரே எல்லாமே வந்தது அதுக்கப்புறம் தான் உனக்கு வந்து தண்ணி வந்து சுத்தமாக ஒரு விஷயத்தை யூஸ் பண்ணணும் எடுத்துட்டு வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் தான் வந்து நம்ம அதுக்கப்புறம் நாகரிக வளர்ச்சியில தண்ணியே நீ வந்து டிஸ்டில்டு பண்ணி சுத்தமான ஏன்னா தண்ணி மூலமா தான் எல்லா நோய்களும் பரவுதுன்றதுக்கு அப்புறம் தான் தண்ணியை வந்து நம்ம வந்து இப்போ வந்து காசு கொடுத்தே வாங்கி குடிக்க ஆரம்பிக்கிறோம் ஸோ இது எல்லாமே இந்த நாகரிக வளர்ச்சியின் காரணமாக வந்தது தான் கைவரையும் உள்ளரட்டு வந்ததுனால தான் எல்லா அப்போ மலைக்குடல் இருக்கிறதுனால தான் நோய் வந்துன்னு சொல்ல முடியுமா என்றைக்கு நம்ம வயிற்றில் மலைக்குடல் இருக்க ஆரம்பித்ததோ அப்பையிலேருந்து நோய்கள் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சுன்னு சொல்ல முடியுமா இந்த தொ இந்த நோய் தொற்று வித்தியாசமானது இது இதுக்கு வந்து க நேராக கொரோனாவுக்கு வந்து கழிவறை ஊட்டு உள்ள ரெண்டு வந்தால் காரணம்னு சொல்லி அது ஒரு ரெண்டு மூணு நாளாக ஒரு பெரிய இதுவாக போய் நீ வாயில் வண்டி ஓட்டிடலாம் ஒரு பெரிய பெரும் மழை ஒரு வயசு வந்த பொண்ணு எங்கே போய் உட்காருவா நான் சொல்கிறேன் ஒன்று எங்கே போய் உட்காருவா சரி வீட்டுக்கு வெளியில் எட்டு போய் வச்சா எங்கே எல்லார் வீட்டுக்கும் அவ்வளோ பெரிய இடம் இருக்குதா எல்லாருக்கும் அவ்வளோ பெரிய இடம் இருக்குதா வீடு இருக்குது பின்னாடி வந்து ஒரு தோட்டம் வைக்கிற அளவுக்கு இடமா இருக்குது அப்படிப்பட்ட இடத்துலயே நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் அதாவது எதை எதை பேசணுமோ அதை எதை பேசணும் எதாவது பேசிட்டா அப்படின்றதுக்காக நம்ம பேசிடக்கூடாது அதாவது அவன் சொல்கிற கருத்தில் அது இது ஏற்புடைய இதாக இல்லை இப்போ ஒன்றும் இல்லை ஒரு எல்லா இப்போ ஒரு பொண்ணே இருக்குது ஸ்கூலில் இருக்குது ஒரு பொண்ணு படிக்கிற பொண்ணு இருக்குது வீட்டில் வந்து கழிவாக இருக்கக்கூடாதுன்ட்டு நீங்கள் வந்து தோட்டத்தில் வந்து எட்டு மணி நடக்கிறீங்க இது நடந்து போகுது பாம்பு வருது கடிச்சிட்டு என்ன பண்ணுவீங்க என்ன பண்ணுவீங்க ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்குது இதில் சும்மா போனால் வந்தால் அவன் போனான்னு அடிச்சு விட்றது வந்து அடிச்சு விட்ற விஷயம் இது இல்லை என்பதோடு நாகரிக வளர்ச்சியில் நம்ம வந்தாச்சு இன்னும் வந்து மரபொழியில் வந்து நடந்து போகிறது வந்து நம்ம நம்ம மரபொழியில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நடந்து வரது தான் நம்மளுடைய வந்து பேசிக்கு ஏன் நடந்து வரப்படும் ஒரு கஷ்டமாக இருக்குது அப்போ அதுக்கு ஏற்றுக்கு அதுக்கு வந்து எதுவும் சொல்ல மாட்டேங்க அப்போ இதுக்கு மட்டும் ஏன் சொல்கிறீங்க இங்கே பெரியவர்கள் என்று பேசக்கூடியவர்கள் அத்தனை பேருமே ஆம்பளைத்தனமாக ஆம்பளை வந்து எங்கே வேணாலும் போயிட்டு வந்துடுவான்ற ஒரு தடிப்பு மேலே தான் பேசுவாங்க அவசரம் ஒரு பெண்கள் வந்து இந்த கழிவறை வந்து வீட்டு உள்ளாரெல்லாம் வெளியே இருந்தால் அவங்க படுற சிக்கல்கள் ஒரு ஒன்றும் இல்லை ஒரு பேடு மாத்திரத்துலேருந்து ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் வந்து அதில் இருக்குது உள்ளீடாக அதை பற்றி யோசிக்காமல் இவன் போகிற வந்து இவன் இவன் அதாவது தான் இவன் நான் போனால் எங்கே போனாலும் செவுத்துல போனாலும் அடிச்சுட்டு வந்துடுவேன் எங்கே போனாலும் உட்காந்து போயிட்டு வந்துடுவேன் அப்படின்ற ஒரு தடிப்பில் பேசப்பட்ட ஒரு விஷயம் ஆனால் அது வந்து சமூக வலைதளங்கிற ரெண்டு மூணு நாளாக பேசினாங்கிறதுனாலையும் இதை பற்றின கருத்துக்கள் நம்ம சொல்லணுன்றதுனாலையும் நாம் எவ்வளோ தூரத்துக்கு வந்து இந்த விஷயங்கள் நம்ம வந்து வளர்ச்சி அடைஞ்சு வந்ததுக்கு அப்புறம் திரும்பவும் வந்து புல்த லெக் அப்படின்ற மாதிரி திரும்பவும் வந்து பழைய குருடி கதவு தரட்டின்னா அந்த விஷயத்துக்கு நம்ம போகணும் இதில் இது இது வந்து பாசிபிளே இல்லாத ஒரு விஷயம் ஆனால் இதுக்கு வந்து ஆதரவாக நிறைய பேசினாங்க இல்லையா அதற்கான ஒரு எதிர்வினை தான் இந்த வீடியோவும் என்னென்ன ப்ரைவசி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து பெண்களுக்காக நீங்கள் சொன்ன மாதிரி வந்து நிறைய பாதுகாக்கப்பட்ட ஒரு ஒரு இடமா மாறினது வந்து என்னென்னா அவங்க பெட்ரூமில் அவங்களுக்கான ஒரு கழிப்பறையை வந்து வைக்கி வச்சதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து அந்த ப்ரைவசிங்கிற ஒரு விஷயம் அடுத்தவர்கள் என்னுடைய பெட்ரூமை எட்டி பார்க்கக்கூடாதுங்கிற விஷயம் வந்து இந்த டாய்லெட்டுக்கும் பொருந்தும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய அப்படி அந்த டாய்லெட் உள்ளதுனால தான் இதுன்ற ஏதோ ஏதோ ஆராய்ச்சி பண்ணவர் அப்படின்னா நீங்க டாய்லெட் வெளியில இருந்த அண்ணிகள் காலகட்டங்கள்ல எந்த நோய் தொற்றுமே இல்லாமல் இருந்தீர்களா அப்படிங்கறது தான் வந்து நம்மளுடைய கேள்வி இப்ப டாய்லெட் வந்து வெளில இருந்தது அன்னைக்குலாம் அன்னைக்கு எந்த நோய் தொற்றுமே இல்லையா நோய் தொற்றே இல்லாமல் மரணமே இல்லாமல் எல்லாருமே வந்து சுகமா வாழ்ந்துகிட்டு இருந்தாங்களா மொட்டாலிட்டி ரேட்டுங்கிறது வந்து இப்பதான் இந்த நாகரிக வளர்ச்சிக்கு அப்புறம் தான் வந்து இவ்வளவு வந்து மருத்துவத்துறை வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் வளர்ந்ததுனாலையும் மருத்துவத்துறை வளர்ந்ததுனாலேயும் இந்த இறப்பு விகிதம் வந்து குறைஞ்சிருக்கு நோய்களுடைய பா
எந்த நேரத்துல வந்து இத வந்து தெளிவு பெற வைக்கணுமோ அந்த நேரத்துல வந்து இந்த மாதிரி விஷயம் சொல்றதுனால எந்த யூஸ் இல்ல அது மட்டும் கிடையாது ஒண்ணு இல்லங்க மலேரியா டைஃபாய்டு அதன் பிறகு வந்து அம்ம பெரிய அம்ம சின்னம்ம இதுல நிறைய உயிரிழப்புகள் காலரா அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ வந்து டெங்கு இது வந்து டெங்கு வந்து இப்போதான் இதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த அதாவது பொண்ணுக்கு வீங்கின்னு சொல்லுவாங்க பொண்ணுக்கு வீங்கி அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யானைக்கால் நோய் யானைக்கால் நோய் குடல் புழு நோய் இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட நோய்கள்லாம் இருந்தது இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் அண்ணர் தான் இந்த முன்னோர்களும் முட்டாள்கள் அல்லன்ட்டு இந்த காய்கறி எல்லாம் இயற்கை உணவாகவே சமைச்சு சாப்பிட்டாங்க இல்லையா அப்போ தான் கொத்து கொத்தா நிறைய பேர் வந்து காலராவில் வந்து செத்து போனான் ஓகேவா ஸோ அதெல்லாம் வந்து அதுக்கு வந்து இந்த காலரா பற்றி பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு பெரிய கதையே இருக்குது ஓகேவா இந்த மாதிரிலாம் வெண்டிலேட்டர்லாம் அன்றைக்கி கிடையாது காலரா வந்து அவனை முதல்ல எடுத்துட்டு போய் ஊருக்கு வெளியே தள்ளிட்டு வந்துடுவானுங்க அவன் அப்படியே வந்து நோய் முட்டி செத்து போக வேண்டியதான் அந்த மாதிரி ஒரு தொட்டெல்லாம் பார்த்து பயந்த சமூகம் நம்ம வந்து இப்போ வந்து ஏதோ வந்து சொல்லிட்டாங்க அப்படின்றதுக்காக அதுக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கிறவங்க உண்மையிலே வந்து இந்த சமூகத்துக்கு எதிரான கருத்துக்களை தெரிவிக்கிறாங்கன்றதை நான் எடுத்துக்க முடியாது அப்படி தான் நான் சொல்ல முடியும் ஏன்னா லாஜிக்லி நம்ம வந்து அதை வந்து நம்ம பேசணும்னா அதை வந்து எதுவுமே எந்த பாயிண்ட்டுமே ஒத்துக்கூடாது அவங்க சொன்ன மாதிரி எப்பயே இவ்வளோ நாள் நீங்கள் வந்து நோய் நொடி இல்லாமல் இருந்தீங்களா இது இவ்வளோ சுத்தபத்தமாக இருக்கக்கூடிய நாடுகளே வச்சு விட்டு ஆட்டம் காட்டிட்டு இருக்கிற மாதிரியான ஒரு நோய் நூறு வருஷத்துக்கு ஒரு நோய் ஒன்று வந்து ஒரு பெரிய அளவில் ஒரு நீங்களாம் ஒரு மயிரும் கிடையாதுன்னு சொல்கிறதுக்கு ஒரு நோய் வரும் அந்த மாதிரியான ஒரு நோய் அதான் நான் கொரோனாவை பார்க்குறேன் இதுக்கும் அறிவியல் ரீதியாக தான் இதுக்கு வந்து தீர்வு கண்டுபிடிச்சி இதுக்கு வந்து வேக்சினேஷன்லாம் கண்டுபிடிப்பாங்க அதுதான் இது நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஸோ இது குறித்தான உங்கள் கருத்துக்கள் எதுவாக இருந்தாலும் அந்த பின்னட்டங்களை தெரியப்படுத்துங்க வேற என்ன மீண்டும் வேறொரு எபிசோடு உங்களை நாங்கள் சந்திக்கிறோம் அதுவரை நன்றி கூறுவது உங்கள் ஜாக்கிசேகர் மற்றும் வாய்ஸ் ஓவர் சைனிங்